గులాబీ మొక్కను నాటి ఇయ్యల్లటికి పదిహేడేండ్లు ఉద్యమమే నీళ్లు బాదమే గాలి పోరాటమే మందై పెరిగింది ఎన్నో సుడుగుండాలను తట్టుకు నిలబడ్డది మొక్కే కదా అని పీకేద్దామని చూసినోళ్లను ముండ్లతో తరిమిగొట్టింది ఎందుకోసమైతే ఉట్టిందో ఆ కళను నిజం చేసుకుని తెలంగాణ తల్లి మెడల గులాబీ దండైంది పేరుకే గులాబీ చెట్టు మరి చెట్టు కంటే బలం గల ఏర్లు ఊడలు వారినయి మరి పదిహేడేళ్ల పుట్టినరోజు పండుగ ఎంత జోరుగా చేసిందో చూద్దామా చలో కంపల్లి అటెంక అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులు అర్పించి తెలంగాణ తల్లి మెడల దండేసిండు కేసీఆర్ సార్ ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడినాక దేశ రాజకీయాలకు సంబంధించి సీఎం సార్ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మాకు ఓకే అని అన్నారు గులాబీ లీడర్లు కార్యకర్తలు పదిహేడేండ్ల కిందట పార్టీని ఎందుకు పెట్టింది ఎట్లా కొట్లాడింది తెలంగాణ ఎట్లా వచ్చింది వచ్చిన తెలంగాణ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తుంది మొత్తం చెప్పుకొచ్చింది అధ్యక్షుల వారు ఓ దిక్కు దేశం అంతా ఇట్లా ఒగుడుతుంటే ఈడ ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తున్నాయి అని గరమైండు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి టీపీసీసీ అని వచ్చిందంటే అది తెచ్చింది గులాబీ జెండా అని గుర్తు పెట్టుకోవాలని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా వంద యాభై రూమ్లతో ప్రగతి భవన్ కట్టుకున్న ముఖ్యమంత్రి అని చెప్తా వంద యాభై కాదు పదిహేను రూములు చూపెట్టకపోతే ఆ ప్రగతి భవన్ ముందు నువ్వు ముక్కు నేలకు రాసిపోవాలి నువ్వు చూపెట్టి పదహారవ రూము నేను ముక్కు నేలకు రాయడం కాదు నా ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తా అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా ఇక కొత్త కూటమి కోసం ఇంకా ఏ ఏ పార్టీలను కలిపే చెప్పి అసలు ఈ కూటమి ఎందుకు పెడుతుంది ఏలినా ఏలుతున్న పార్టీలు ఇన్నేళ్లు ఏం చేసింది మొత్తం వివరించిండు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ అంటాడు కేసీఆర్ నరేంద్ర మోడీ ఏజెంట్ అని బీజేపీ పైన అంటాడు ఇక్కడ ఈ ఫ్రంట్ కు టెంటే లేదు మీ ఫ్రంట్ ఎక్కడదు అని టెంటే లేపా అంత భయం ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు తెలంగాణలో కోటి ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చే పనులు ఉన్నారు కదా ఇక దేశంలో కొత్త కూటమి పవర్లకు వస్తే నలభై కోట్ల ఎకరాలకు ఆరేడు సంవత్సరాలలో నీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి అద్భుతమైన పథకాన్ని రేపు మా పెడల్ ఫ్రంట్ మీ ముఖాలు విలవల పోయేటట్టు ప్రకటిస్తాం దాన్ని అమలు చేసి చూపిస్తాం ఈ దేశంలో అట్లని కేసీఆర్ సార్ ఢిల్లీ నుండి ఆడికెళ్లి చక్రం తిప్పుతాడేమో అని అనుకున్నారు హైదరాబాద్ నుంచే భూకంపం పుట్టిస్తా అని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నా తెలంగాణ వదిలిపెట్టి పోరు హైదరాబాద్ కేంద్రంగానే భూకంపం పుట్టిస్తాం ఇక పగటిలి కమ్మటి దావత్ ఇచ్చిండు వచ్చిన వాళ్లకు అది ఉన్నది ఇది లేదనే మాట రానియకుండా తెలంగాణ వంటలు మొత్తం వండి పెట్టిర్రు తిన్నోళ్ళకి తిన్నంత సవలతులు కూడా మస్తు చేసిర్రు వచ్చిన వాళ్ళకి ఎండపూడ తలగకుండా సల్లటి పందిర్లు వర్షి కూలర్లు పెట్టిర్రు నీళ్ల ప్యాకెట్లు సల్ల ప్యాకెట్లు వంచిర్రు సల్వ కోసం ఇక పొద్ముఖే ముంగట మళ్ళా మాట్లాడిండు కేసీఆర్ సార్ ఎక్కడ ఉన్నారు మల్లారెడ్డి గారు ఉన్నారా ఉన్నారా థ్యాంక్ యూ మల్లారెడ్డి గారు అద్భుతంగా కృషి చేసినారు అన్నం తిన్నందుకన్నా కొట్టాలి కదనే మంచిగా లేకుండా అన్నం వారు మంచి రుచికరమైన భోజనం ఏర్పాటు చేసినారు 